ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரோலிங் மோஷன் இந்த ரோலிங் மோஷன் வந்து ரொம்பவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு தான் இப்போ நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரோலிங் மோஷனை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைக்கு இல்லை ஒரு பஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் கரெக்டாக இந்த பஸ்ஸு ஈஸியாக மூவ் ஆகணும் எனக்கு எக்கச்சக்கமான பேசஞ்சர்ஸ் வந்து இதில் இருக்கிறாங்க அப்போது இந்த இதுவை வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீல் தேவை அந்த வீல் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் ரவுண்டாக இருக்கும் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஏரோப்ளைனாகவே இருக்கட்டுமே அந்த ஏரோப்ளைனை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் லேண்ட் ஆகும்போதும் கண்டிப்பாக அதுக்கு வீல் தேவை கரெக்டாக அந்த வீல் இங்கே வீல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டு ரொம்ப 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 முக்கியம் எந்த இடத்துல அப்படின்னா ரோலிங் மோஷன் ஸோ இது பஸ்ஸு ஏரோப்ளைனு பைக்கு ட்ரெயினு இது எல்லாத்துக்குமே மட்டும் பொருந்தாமல் ஒரு பெரிய ஒரு மரம் இருக்குன்னு வச்சப்போம் அந்த மரம் வந்து விழுந்துருச்சு ரைட்டா அந்த மரம் வந்து விழுந்துருச்சு இந்த மரத்தை வந்து இப்போ நீங்கள் நடு ரோட்லேருந்து மூவ் பண்ணணும் என்ன பண்ணுவீங்க சார் கிரெயின் இருக்குது சார் கிரெயினை வச்சு மூவ் பண்ணு இப்போது வந்து ரொம்பவும் ரொம்ப பழங்காலத்தில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போ கிரெயின் அங்கே இல்லை என்ன பண்ணுவீங்க ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு கீழே ஒரு நாலு கட்டை போடுவீங்க கரெக்டாக நீட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் அது ரவுண்டாக இருக்கும் ஆமாவா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் லெஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் இதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப 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 கம்மியான ஃபோர்ஸ் தான் கொடுப்பீங்க அப்போ அந்த மாதிரி கம்மியான ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த மரம் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகிடும் அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வெயிட்டாக இருந்தாலுமே அதை ஈஸியாக மூவ் பண்ணுறது நம்ம அந்த ரோலிங் மோஷனை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ரிங்கு ஷேப்பில் இருக்கலாம் டிஸ்கு ஷேப்பில் இருக்கலாம் ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கலாம் வாட் எவர் த ஷேப் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாப்பிக் அப்போது நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ரோலிங் மோஷன் வந்து ரெண்டு விதமாக ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரோலிங் மோஷனில் என்ன ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ஓகேவா ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷனல் இன்னொன்று வந்து ரொட்டேஷனல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்போ நான் இங்கே ஸ்ட்ரைட் பாத் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா இது எங்கேயுமே வந்து ரொட்டேட்டில் ஆகாது வெறும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும்தான் ட்ராவல் ஆகும் அது தான் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரொட்டேஷனல் அப்படின்னா ஸோ ஒரு சும்மா ஜஸ்ட் நான் ஒரு சர்க்கிள் அப்படின்னு போட்டுருக்கேன் அதை போய் இது அது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அப்போது நம்ம பேச போகிற டாபிக் ரோலிங் மோஷன் அந்த ரோலிங் மோஷனில் எனக்கு ரெண்டு விதமான மோஷன் நடக்கும் ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் இன்னொன்று வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஸோ இப்போ இதில் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் பண்ணும்போது எனக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷனும் இருக்கும் ரொட்டேஷனல் மோஷனும் இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்கிறேன் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டாக ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் இப்போது ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இந்த இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மோஷன் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் கரெக்டாக அப்போது இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் ரோலிங் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இட் இஸ் ரோலிங் கரெக்டாக அப்போது சுற்றிக்கிட்டே போகிறத வந்து நம்ம ரோலிங் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் ஒரு சம் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிக்கலாக நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த பார்ட்டிக்கல் ரைட் ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கலை வந்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக அப்போது எனக்கு இந்த ரோலிங் மோஷனில் எனக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நடக்குது என்ன மாதிரி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஒன்று ட்ரான்ஸ்லேஷனல் இன்னொன்று வந்து ரொட்டேஷனல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் அப்பட
ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க என்ன ஆகுது எனக்கு இங்கேருந்து ரெட்டு வந்து இங்கே வந்துடுச்சு இன்னும் ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து ரெட்டு இங்கே வந்துடுச்சு இன்னமும் ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க புரியுதா அப்போது எனக்கு இனிஷியலில் கீழே இருந்த ரெட்டு எனக்கு ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் வரும்போது எனக்கு மறுபடி கீழே வருது நோட் பண்ணிங்களா அப்போ எனக்கு இந்த ரெட்டு எப்படி போகுது எனக்கு ரெட்டு இப்படி போகுது கரெக்டாக அது ரொட்டேஷனல் மோஷன் நீங்கள் என்னென்ன நோட் பண்ணியிருப்பீங்க என்ன நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த க்ரீன் கலரையும் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த க்ரீன் கலர் எங்கே நான் மூவ் ஆகுதா இல்லை நீங்கள் பாருங்களேன் இந்த க்ரீன் கலர் எப்படி போகுது நான் இப்போது இங்கே வச்சுருக்கேன் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் இந்த ரெட்டு வந்து எனக்கு மூவ் ஆகுது இல்லையா அப்போ எனக்கு சாக் பீஸும் அப்படியே மூவ் ஆகுது கரெக்டாக அப்போ எனக்கு ரோலிங் அப்போ நீங்கள் ரெட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரி க்ரீனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷாக் பீஸ் இங்கே வச்சுருக்கேன் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் புரியுதா எனக்கு க்ரீன் எங்கேயுமே மூவ் ஆகல கரெக்டாக அப்போ எனக்கு க்ரீனு அப்போ இதை வந்து ரெட்டை வந்து நம்ம ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் ஆகும் க்ரீனை ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் சொல்லலாமா கரெக்டாக அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு ரெட்டு வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஆனால் எனக்கு க்ரீன் என்ன ஆகுது ஒரே இடத்துல தான் நிற்கிது அப்போது இது வந்து எனக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் கரெக்டாக அப்போது எனக்கு ஒரு ரோலிங் மோஷனில் எனக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மோஷனும் இருக்கும் ரொட்டேஷ்னல் மோஷனும் இருக்கும் அதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இங்கே பார்த்தாச்சு கரெக்டாக நான் ரோல் பண்ணுறேன் எனக்கு ரெட்டு மூவ் ஆகுது க்ரீன் ஒரே இடத்துல தான் நிற்கிது சென்ட்ரலேயே தான் இருக்குது பாருங்கள் ரெட் எனக்கு ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா ரைட் அப்போது இந்த க்ரீனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விசிஎம் அப்போது விசிஎம் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அவருடைய அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய வெலாசிட்டி இந்த க்ரீனோட வெலாசிட்டி கரெக்டாக அப்போது நம்ம இந்த ரெட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வி ரொட்டேஷ்னல் அந்த க்ரீனை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வி ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் ஏன் நான் க்ரீனை ட்ரான்ஸ்லேஷன் சொல்கிறேன் ஏன்னா அது எனக்கு ஸ்ட்ரைட் பார்த்து தான் எனக்கு நான் ரெட்டை ஏன் நான் ரொட்டேஷ்னல் சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ரெட்டு வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்போது காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ இஸ் கால்டு ரோலிங் மோஷன் ரோலிங் மோஷன் புரியுதுங்களா அப்போ ரோலிங் மோஷன் அப்படின்னா எனக்கு ரொட்டேஷன் மோஷனும் இருக்கும் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷனும் எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு மொமெண்டரி மோஷனில் எனக்கு அந்த பார்ட்டிகுலர் வந்து ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டிகுலர் வந்து ரெஸ்ட் அதாவது நின்றுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனுடைய வெலாசிட்டி ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இதே ஆப்ஜெக்டு நான் நாலு பார்ட்டிகல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த நாலு பார்ட்டிகலை நீங்கள் நோட் பண்ணுங்க மொமெண்டரி அப்படின்னா வித் இன் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அப்படின்றதுக்குள்ளே தான் ஜஸ்ட் அ செகண்டுக்குள்ளே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் எனக்கு அந்த பார்ட்டிகல் வந்து ரெஸ்ட் அப்படின்னு மீன் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படின்னா இப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்போது இந்த நாலு கலரையும் நோட் பண்ணணும் ஓகேவா நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ப்ளூ வந்து டார்க் ப்ளூ எனக்கு இங்கே டச் ஆகிட்டு எனக்கு ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ எனக்கு இந்த கிரவுண்டில் வந்து இந்த ப்ளூ படும் போது மொமெண்டரி ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ நான் மறுபடியும் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த ஸ்கை ப்ளூ வந்து மொமெண்டரி ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ப்ரௌன் வந்து மொமெண்டரி ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரெட்டு வந்து மொமெண்டரி ரெஸ்ட் ஸோ அதாவது எந்த இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டில் எனக்கு சுற்றி இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இருக்கும் சரியா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இருக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் வந்து சர்ஃபேஸில் கான்டெக்ட் ஆகும்போது எங்கே சர்ஃபேஸில் கான்டாக்ட் ஆகும்போது எனக்கு மொமெண்டரி ரெஸ்ட் வந்து இருக்கும் ரைட் அப்போ இதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ மொமெண்டரி ரெஸ்ட் அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ நான் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இது ஃபுல் ரொட்டேஷன் எனக்கு ஏற்படுத்தும் அப்போ நான் இங்கே என்ன செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இது எனக்கு ஃபுல் ரொட்டேஷன் ஏற்படுத்தும் ரொட்டேஷன் இல்லை அப்போது இங்கே இருக்கிற எல்லா பார்ட்டிகலுமே வந்து எனக்கு சர்க்குலர் பார்த்து அப்போது சர்க்கிம் பரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க டூ பை ஆறு ஓகே ஆறுன்றது ரெடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ரைட்டாக அப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே வந்து எனக்கு சர்க்கிங் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு கவர் பண்ணும் எக்ஸப்ட் த சென்டர் பாயிண்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போ இந்த பார்ட்டிகல் மட்டும் எனக்கு ரொட்டேட் ஆகாது ஏன் ஏன்னா எனக்கு ஸ்ட்ர